På vegne af Randers Kunstmuseum er det med fornøjelse, jeg kan byde velkommen til aftenens kunstnerdialog med Christian von Hornslet og skribent Mikkel Boris fra Weekendavisen. Christian er aktuel med udstillingen Super Crash på Randers Kunstmuseum, og Mikkel Boris har skrevet en artikel til udstillingens publikation. Sådan forstår du Hornslet. Og øh, programmet for i dag er sådan, at vi... Øh vi kører godt en time hernede, og så går vi op i museets forhold, og der er rødvin. Og derefter går vi ind i udstillingen, hvor øh, der er muligt at stille spørgsmål, og dialogen kan køre. Men velkommen til. Tak. Kan okay, I høre mig? Ja. Jeg vil lige, øh, lige for jer, at I ikke har fået vand. Du selv skal have det. Øh, der er ikke søvn på her. Øh, jeg vil lige starte med at give lige sådan en kort introduktion til, hvad jeg tænker mig ved samtalen. Øh, og Christian, du er i den egenskab, at du er kunstneren bag udstillingen. Det giver sig selv. Det er dig, du skal lære at kende, og øh, forhåbentlig forstå det bedre. Og jeg er så i, øh, i egenskab af, at jeg har skrevet den her tekst. Øh, og det vil jeg så prøve at strukturere sådan en samtale nogenlunde efter, efter teksten her, hvor vi prøver at få efterprøvet nogle af teserne og spørgsmål i den. Og så vil du selvfølgelig lige selv arbejde ud på en masse sidespor, så kan jeg forestille mig. Øh, og så vil der være spørgsmål ovenpå øh, efterfølgende. Øh, og man kan jo så sige, hvorfor skal man egentlig forstå Hornslet? Og det skal man jo først og fremmest, fordi han er kunstner, og kunstner er notorisk svære at forstå. Øh, og så sådan set også fordi du måske er lidt atmosfærisk som kunstner. Øh, du, er, du er nogle gange så er du sådan varm og hjertelig og kær, og andre gange så er du... Skal jeg give et nummer? Ja, for eksempel, ikke? Så er du provokerende og måske næsten lidt hånden i din attitude. Du kritiserer kunsten for at være sådan en kommersiel størrelse, men jeg tror ikke, der findes nogen mere kommersielt dansk kunstner end dig. Du laver kunst for Netto, og så dekorerer Saxo Banks hovedkvarter, og du åbner bare et eget navn. Øh, Jomfru Enegade, så vidt jeg ved, ikke? Jo, ja. hvad er det? Ja. Du kritiserer alt for at blive bedre marketing, men dit, dit brain er ikke noget kunst. Øhm, og du kalder det hjemløs, du foregiver at hjælpe, kalder du for, for øh, real life Pokemon Go's og Trapper Gucci's. Øhm, og så afslutter du en performance i god aften Danmark, yes. det er at sige, det er knyt nævnen og sige, længe leve revolutionen, men du bor i et stort hus i Hellerup og kører Porsche. <laughs> øh, og nu smiler du skæld, som du plejer. <laughs> øh, du er for ja, ja. Jeg kender dig de ubekvemme sandheder og spøgefulde udbringer, og det er fordi du hele tiden modsiger dig selv og forsøger at trække tæppet væk under os, men ikke rigtig vil stå til ansvar for det. Så lige sådan indledningsvis, nu har jeg præsenteret dig, så vil jeg gerne lige høre, kommer vi til at kunne stole på noget, det du siger? Ja, hvis man stoler på sig selv, og man er kritisk over for det, man hører, og det tror jeg er gennemgående tema, at, at jeg er altid er interesseret i, at man ligesom bliver øh, lytter en ekstra gang til det, man hører, og fordi vi ved jo godt ind af stedet, om det er løgn eller tid, eller det er kunst, eller det er svind. Altså, men vi lader os meget henføre af systemerne, og den måde, de definerer kunst, og hvordan vi har lært de i skolen, og hvordan vores nabo tænker det. Og jeg har været meget optaget af, hvad er, er der en reel, ren følelse? Er der en, en følelse, hvor man kan fornemme værket uden om alle de her fordomme? Kan du godt genkende det, altså når jeg siger, at du er en lidt performativ karakter, at du, øh, at du også bruger dig selv som en, en figur, som, øh, som, elsker, som du elsker at være svært at forstå? Både og, ja. Altså, jeg, 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 synes, jeg, 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 jeg holder meget af misforståelsen. Mm-hmm. Til gengæld holder jeg også meget af, af den trojanske hest. Altså, jeg kan godt lide ideen om, at der var nogen, der køber et billede, og så sidder de øh, flere måneder efter, det handler om noget helt andet. Det handler om fred og fordragelighed og mere demokrati og mindre overvågning, mere, mindre hvidvaskning, mindre forurening. Altså, for mig er det, er det en form for vagtig gevær. Vagtig gevær? Ja. Okay. Et slags, er I vågne? Vil I det her samfund? Vil I gerne leve i et samfund, hvor I rådner op i plastik og hjemløse? I har jo den demokratiske stemmekraft til at ændre det, men I gør det ikke. Og det var foredraget i aften. Ja. <laughs> jeg vil godt lige blive lidt ved, øhm, før vi sådan går til din kunst, for det skal vi sådan set også, så, så øh, ved, sådan din, øhm, ved hornslet som sådan mediepersonligheden. 
Altså, du er måske den eneste kunstner, som, øh, som er i se og hører en gang imellem og sådan noget, ikke? Øh, det ved jeg ikke. Det er en billedkunstner? Ja. Jeg ringer også selv derind. Nå, okay. <laughs> det er en del af marketing. Jeg får 1.500 kroner. Nå, okay. <laughs> Med tips om dig selv? Yeah. Ja, okay, klart. Okay. Så får jeg lige til at ringe jo. Nej, nej, men du, men okay, du har sådan meget, du har en formidabel evne til at, at tiltrække dig opmærksomhed. Uh, og du har modtaget dødstrusler. Ja. Det var da du uh, udstillede uh, Dan Parks malerier. Jeg prøvede at udstille dem. Ja, du prøvede, ja den ved du så ikke. Nej. Uh, og de, da du lavede det her village-projekt i Afrika, hvor du, uh, hvor du, du uh, uh, gav en hel afrikansk landsby navnet Hornsæt uh, i hvad var det, betaling for nogle... Hvor mange gæder var det? Bytte, altså 100 indbyggere fik nyt navn ja. i bytte for husdyr. Ja. Og, der, der var der uh, dengang uh, også nogle, der troede os på livet, så vi måtte nødt til at tage sommerhus. Jeg har læst, at der var en minister, <laughs> en minister i Uganda, der kaldte dig for satanisk og ond. Ja, der, i Uganda er der en etikminister. Ja. ja, det var der dengang, ja. men det er desværre gået af. Uh, og, uh, <laughs> så du var holdt længere end ham? <laughs> han, var, han, var meget, han, han troede simpelthen, at vi var ved at lave en ny sekt, en ny uh, Lords Resistance Army. De havde jo problemer med, med sekteriske guerillakrig dernede, og, og de var virkelig bekymrede om, at jeg ville være ved at starte en ny hornslet her. Mm. <laughs> Fordi det, altså, der, dernede, der går de til den, når det er. Ikke? Okay. Derfor var de meget bange. Uh, og så var det mere det der etiske med, at man, det kan man ikke gøre, og, og man kan ikke skifte navn på folk i, i bytte for, for øh, husdyr. Øh, og jeg prøvede sådan at forklare dem, at det var sådan et billede på, hvordan Vestens har sit eget forkvaklede forhold til Afrika. Vi øh, giver dem en masse penge. Pengene forsvinder ned til nogle rige afrikanere, så ryger, ender de op på nogle konti i Schweiz. Og dem på jorden får aldrig noget ud af det. Ikke? Mm. Og efter vores projekt, og uden at blære mig på nogen måde, der det faktisk ændret i nogle af de der ting. Kan jeg ikke huske, efter der var et tidspunkt, hvor man kunne give en hytte gennem EDC-bolig, man kunne gøre ting, man ville sikre, at pengene endte på jorden. Mm-hmm. Jeg elsker hyggeleri. Der er masser af kunst i det. Og jo mere svindel og bedrag der er, jo mere er der for os at lave. Ja. Så det var en... Hvad er det svar? Ja, det tror jeg, men jeg, jeg, jeg kan ikke, jeg slet ikke komme til spørgsmål endnu. Nå. Nej. <laughs> øhm. Fordi du har så også lavet en sensation den her gang, og det har så været med udstillingen af, af de hjemløse op i, i glasbuerne op ovenpå. Vi må ikke sige buer. Nej, mantra. Ja, yes. undskyld. Nej, undskyld. Øhm, og det får så nogen til sådan lidt, lidt nedladende termer måske at kalde for provokunstner. Ja. Hvordan har du det med at, at blive kaldt provokunstner? Jeg har det fint med det, altså indtil at de så tiger en falder, og, og de finder ud af, at det er dem selv, der har skabt de her situationer med hjemløse i samfundet, fordi de har stemt de forkerte politikere ind. De vil hellere have en balingo, de vil hellere have en pension i en pensionskasse, der investerer i våben i Saudi-Arabien, end at hjælpe folk på gaden. Altså, vi, har et, vi har haft en velfærdssamfund siden 30'erne, 40'erne, 50'erne, og den er på, sådan der på vej ned. Og det er fordi, vi vælger ligusterhækken frem for mennesker. Vi kan bedre lide penge end mennesker. Og det synes jeg også er sjovt at lave noget om. Men synes du, at altså, provokation, er det, er, er det et mål i sig selv for dig nogle gange, eller er det et middel til at lidt op og vække folk? Der, der, er, der kommer misforståelsen lidt. Ja. Jeg, kan godt, jeg, vil ikke helst, jeg vil slet ikke afsløre strategien lige med det samme. Nej. Jeg vil gerne have, at de bliver lidt vrede i processen, ja. inden de finder ud af, at ja, der er også noget galt med alle de hjemløse. Der, der er noget galt med, at 1% ejer 90% i verden. Ikke? Der er noget galt med Gini-koefficienterne. Ikke? Der er noget galt med det hele. Ikke? Og jeg kan godt lide, at folk som selv opdager problemet, så i stedet for at få en moralsk finger op i røven på folk, så kan de selv gøre den erkendelse, forhåbentlig. Men der er en lang vej, når man hele tiden spænder ben for sig selv og skyder sig selv i foden, ikke? I, den, i den erkendelsesproces. Men det er også det, der er, som giver plads til tvivlen og kunsten og rummet, der hvor man ligesom har de her øh, diskussioner. Men hvis du måske skulle være sådan lidt kritisk? Meget gerne. Ja. Skulle man så ikke, det, det tror jeg også, der er en, en af de, de få anmeldelser, der nævner her. Øhm, altså er er provokationen egentlig særlig godt til at vække folk? Bliver folk ikke vrede og sure, og så glemmer de det hele? Og så og går de videre til den næste ting, de kan blive vrede og sure over. Altså, er, det, er, det en, er det en langsigtet strategi til rent faktisk at gøre folk klogere? Det er både og. Altså, jeg, når jeg, det, 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 det begynder altid med, at jeg ser et eller andet, og så tænker jeg, nu er det, det er for sindssygt det her. Eller så ser det på nettet og i fjernsynet. Og så, det, så det er mig, der bliver provokeret først. Så tænker jeg, det, kan, det må jeg lave noget over. Et eller andet, hvor jeg får folk til at ligesom, spejle den der sindssyghed, den absurde verden, vi lever i. Og så kigger de på spejlet, og så tænker de, gud, det er mig, der er i billedet. Hvad skal man så gøre, ikke? Mm. Så, så det er en slags meget indirekte aktivisme. Men jeg vil ikke gå ud og sige, make love, no war, der er ikke nogen, der hører efter. Du er nødt til at gå ind med de onde, og forstørre problemerne i ondskaben, for at tydeliggøre de dilemmaer og de øh, udfordringer, der er. Altså, jeg har også tænkt på at smide en masse plastik i havet. 
Ja. Hvis der er noget, hvis jeg har noget ekstra. <laughs> altså, altså det, er, det er sådan nogle ting, som jeg tænker, hvordan det indirekte, det omvendte verden, det, 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 det fascinerer mig. Så de selv gør erkendelsen. Okay. Øh, men hvis vi skal, nu bliver vi lige en ting her. Ja, ja, ja. Og det er at være, øh, jamen, du snakker meget om din kunst, det vil jeg slet ikke. Jeg vil snakke om dig, Stavler. Okay. Ja, nej. Øh, du, har fået, du får sådan et, ofte sådan lidt negativ opmærksomhed, i, eller sådan lidt en, øh, måske ikke så meget opmærksomhed i... Øh, i de sådan mere etablerede kunstneriske etablissement. Har jeg ret i det? Om jeg ikke får det. Ja, at der ikke har været sådan synderligt mange øh, øh, seriøse anmeldelser, f.eks. udstillingen her. Øh, og det er måske også det er jo den første soludstilling, selvom du har været du er Danmarks måske mest kendte kunstner. Ja, hvad, jo, hvad, hvad tror du, hvad skyldes det? Det, det, det skyldes, at, at øh, dem, der sidder på systemerne, de der djøffer og kunsthistorikere og embedsmænd i, i de forskellige museer, de er ikke interesseret i kritik. De er interesseret i at fastgøre og tydeliggøre deres magtposition. Specielt på de store museer. Her er det et helt andet tilfælde. Vores direktør her er jo meget mere sådan med på at eksperimentere med den form. Så øh, du får ikke... Altså, øh, hvis du skal... Jeg, jeg var naiv. Jeg troede i sådan set, da jeg begyndte at lave kunst, at institutionen var interesseret i den kritik, der gør dem stærkere. Men nej, de er meget interesseret i at udstille de rigtige mennesker til de rigtige tidspunkter, for at de kan blive forfremmet, og så kan de ende som chef for Karlsbefolket, ikke? når de har været igennem alle museerne. Mm. Og så kan de få en fed pension. Ikke? Så det handler ikke om kunst. Institutionen handler ikke om kunst. Kirken handler ikke om religion. Nej. Altså, der er en meget stor forskel mellem institutionens kunstverden og kunstværket og kunstinstitutionen og kunstværket. Og det, det, det er jo sådan helt kirkegårdsk, ikke? Det synes jeg er fedt mm-hmm. at rode i. Ja. Og derfor er det at måske derfor, at det kan også være, at det er fordi noget lort, jeg laver. Det, det er selvfølgelig <laughs> det. Men, 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 øh, men jeg, har, jeg har ligesom droppet den der diskurs, efter jeg er blevet så skuffet med, at, at, at de ikke engang, altså, de, de synes ikke engang, jeg er sjov. Så, så nu kører jeg mit eget cirkus, mit eget, min egen verden, og så øh, ser vi, hvor det bærer hen af. Der, der er jo, altså, der er mange andre kriterier, der er mange andre kunstscener, der er mange andre øh, systemer, hvor man kan finde gehør. Det er ikke nødvendigvis det, det, det eneste ene at, at gå på Statens Museum for Kunst, fordi tiderne har ændret sig, og, og internettet, og der sker nogle andre, der sker nogle skred i de platforme, hvor vi ser kunst og bruger kunst. Og jeg, jeg bidrager meget til, at hvorfor kan kunst ikke være i Netto, og hvorfor kan det ikke være i Saxo Bank, hvorfor kan det ikke være i en flygtningelejr. Altså, det, 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 kan, det kan blande sig på mange måder, synes jeg. Det er det, 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 jeg synes er sjovt. Så, øh, så mit svar er, at tigeren falder nok for dem en dag. Okay. <laughs> du, <laughs> ja, du er historien, vi tager dig til noget måske. Ja, ja. ja. Okay. Så længe ja. vi har det sjovt, og vi laver noget spændende, og der er rimelig penge, så gør det nok. Ja. Er der det? Indimellem. Okay. <laughs> okay. Uh, jeg kalder dig jo, uh, jeg kalder dig jo realist. Ja. Og, uh, og grund, grunden til at gøre det, det er jo ikke fordi at du, uh, du laver også nogle, uh, det er jo ikke fordi du laver nogle meget detaljerede landskabsmalerier. Uh, det er fordi at du, sådan, du er realist af sådan ideologiske årsager, tænker jeg. Ja at du vil gerne, dit, 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 dit mål er at vise verden, som den er. Du vil, du vil helst ikke vise en idealiseret eller skøn version af den verden. Du vil helst vise den, du viser smudret, ikke? Mm. Øh, Jeg nævner et eksempel med den sådan fransk forfatter, øh, der hedder Stendhal, som øh, formulerede et forsvar for realistisk kunst, fordi den realistiske kunst har jo altid været, været angrebet, fordi den, øh, fordi den var, den var socialt øh, mobiliserende, den var, den, var, den var aggressiv mod et system, fordi den viste øh, og påpegede nogle problemer, hvor end de var. Det er jo aldrig rigtig rart, øh, når folk gør det. Øh, men, øh, men, men Stendhal havde det forsvar, at han sammenlignede den realistiske kunst med et spejl, som man, man, øh, der bliver, bliver båret langs en landevej, og, øh, og sådan, så går man og tumler lidt med det. Og spejlet viser så, det ene øjeblik viser det så den azurblå himmel, som er nok så skøn, og det andet øjeblik så viser den øh, mudret i randestenen. Var det ikke det spejl, der sidder på vognen? Er det bagspejlet på hestevognen? Jeg ved ikke, om bag, hestevognen har bagspejlet. Har det det? I 1800-tallet? Ja, det kunne ja, det godt være. Det er jeg Ja, okay, det var sådan, ja. <laughs> øhm, under alle omstændigheder, så øh, kan du se dig selv som realistisk kunstner? Du har kaldt dig, det var kaldt det, du laver for moderne landskabsmalerier. 
Ja, altså, øh, jeg, er meget, jeg, jeg er meget interesseret i det der med at, øh, at øh, afbilde det, som øh, er, 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 er den store udfordring i tiden, og det, som jeg synes er et øh, problem eller et interessant øh, problem, paradoks og, og hyggeleri osv. Og men men øh, det realistiske i det, og det, der gør det til landskabsmaleri, det er i, i dag, altså, hvis du skal male noget... I, altså, i gamle dage så du malerier med, med nogle køer, og så ser du et, 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 et smukt billede af et landskab, og du, du, du kan sådan læse tiden, du kan læse igennem de her stakkels øh, land, øh, køer og, og landmænd og sådan noget. Så kunne du læse, at det var en, en ondskabsfuld middelalderlig øh, feudalstat, hvor folk ikke fik løn, og de måtte ikke flytte fra deres landsbyer. Og det, lå, det hele lå i billederne, ikke? altså mm-hmm. hele sandheden ikke? indirekte. Vi vidste jo godt, at det var en, en, en patriarkalsk undertrykkende... Øh, indevælde, der, der smadrede samfundet, indtil folket rejste sig. Ikke? Så det er en anden realisme. Men så mine hjemløse og min Afrika og mit øh, våbenprojekter, det er, jo, det er jo så mit øjebliksbillede af, hvad der foregår derude. At vi, at vi er vi, vi vil med våben, vi vil med at, at splitte Afrika ad og stjæle alle ressourcerne, vi vil med at skyde børn. Der har været 24 skoleskydninger i USA, siden det projekt blev lavet op i, det kan vi se bagefter, er der nogen af dig, der har set udstillingen? Ja, der er ikke. Rejs dig op, Peter! <laughs> Men er det, er det kunstens opgave altså, nej, at bare... Nej, det er jo det, inden du afbrød mig, så vil ja. jeg sige, at, at, at det er... Altså, altså, min psykiater siger jo også, at når du erkender sygdommen, så er du allerede halvvejs kureret. For mig er det som vi ved godt, at den lukker med brænder. Ikke? Altså, det er jo allerede vej. Det, på den måde bliver det en realisme for mig, at... Se her, er det den verden, I vil leve i? Ikke? Er det mm. den verden, jeg vil leve i? Jeg er ikke skidt bedre end dem. Så jeg, 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 jeg kan bare måske mærke, at lukkommet brænder. Ikke? Nogen, nogen, vi er alle sammen mere eller mindre ligeglade med klimaet. Ikke? Og bare det går nok. Ikke? Mit yndlingsspørgsmål til journalisterne, det er jo også, ja. tror I, at jeres børnebørn får et nemmere liv, eller et sværere liv, end I har haft, eller det samme? Ikke? 80 procent af dem siger, at det bliver et sværere liv for jeres børnebørn, ikke? Så det, det er dagens gode nyhed. Der er mange, der vælger ikke at få børn. Og der, der, der så jeg det der mærkelige biologiprogram, på, jeg ved ikke, hvor fanden jeg så det på nettet, eller, med at, at, at organismer de lukker ned eller blomstrer. Der er ikke sådan en mellemvej. Menneskeheden holder bare op med at få børn. Så der er en naturlig bremse i menneskehedens udvikling. De, de, når de frygter, at de ikke, deres gener ikke kan leve videre, så lukker de ned. Jeg er bange for, at du bliver ret langt fra emnet lige nu. Okay. Ja. Øh, men nu kan man sige, hvis det er det, der var den oprindelige sådan kritik af at realisterne. Det var romantikerne, eller sådan idealisterne, som så gerne ville vise et forskønnet billede af verden. Ja. De sagde, hvorfor skal det være så grimt? Skal du ikke heller male noget, der er pænt at kigge på? På den måde, ikke? Mm. Hvad, hvad vil du sige til dem? Altså sådan, altså, hvad, skal, skal, skal kunst ikke også være noget, der, der viser skønhed? Jo, det skal det også. Men vil du hellere have en smuk løgn? Eller en grim sandhed? Spørger du mig personligt? Ja. Kan, man ikke, kan det have afgivet, hvad det er? Vil du helst være afrikaner eller kineser? Åh, oh, der vil jeg helst være kineser. Se, du er også racist. <laughs> Nej, øh... Prøv lige at spille mig lige spørgsmål igen. Jeg havde lige en god en. <laughs> jeg spørger dig om, øh, om, hvad du vil sige til den romantiker, der vil prøve... Ja, 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 skønheden, ikke? Det, det, jeg det, det, har spredet for mange. Øh, ja. Så jeg, jeg bruger ikke maske, når jeg maler. Du var bedre for 20 ja. år siden, end det, du siger. Nej, øh, øh, jeg så et, et vidunderligt øh, foredrag med ham, den største engelske kunsthistoriker, Andrew Graham Dixon, og han, mm-hmm. han påstår jo, Uh, han er på BBC, og hvis I ser nogle af hans kunsthistorieprogrammer, det er helt vanvittigt, fordi han inddrager politik, og det er ikke bare kunst, 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 det er politik og sociologi og økonomi og sådan noget. Og han, han havde sådan en teori om, at renaissancen startede i Assisi i 15 øh, eller andet, og, og det, det han sagde, de fattige, efter man havde oplevet Gud og, og, og kongerige og, 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 og magten som et, et, og Jesus som et, 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 et smukt væsen, der hang stolt på korset, ikke? Så begyndte, at, at, at alle sultede det område omkring Assisi. Og, og pludselig så begyndte kunstneren at se, nej, vi må have sandheden på bordet. Så der var en slags realisme også i hele renaissancen. Så det er noget, der kommer mm. igen og igen. Der, det bølger frem og tilbage. Skønmaleri, realisme, skønmaleri, realisme, uh, Paradise Hotel, DR2. 
Det er for... det, 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 Hvad er det så realistisk eller romantisk? Ja, altså, der er bare nogle, nogle fluktuationer i det der, som er interessant. Ja. Altså, ja, altså, hvis man kan sige, at renaissancen starter i Assisi på grund af, at hungersnød og nu må vi have sandheden på bordet. Jesus han led faktisk, fordi folk led på gaden. Folk døde af sult og pest, ikke? Derfor var det en, en interessant, en vågen, en opvågen. Det er måske ikke for at sammenligne yderligere, men det er, det er nogle, øh, nogle, nogle, nogle reaktioner på, på magten. Så jeg vil sige til dem, at øh, go for it. Go for what? Det er det, du spurgte om. Nå, okay. <laughs> okay, men så lad, prøv, lad, os prøve, lad os prøve at tale lidt om... Altså, det var fordi, jeg gerne ville bevæge mig lidt over på den æstetiske bane. Mm og tale lidt om dine malerier sådan i, i malerteknisk forstand. Og sådan. Ja. Det er klart, der er sådan en... Der er sådan en jeg ved ikke, om vi kan få, øh, få vise, øh, vise billederne på sådan. Der er en, anden, øh, der er en, anden, der er en klar rød tråd æstetisk i dine værker. Ah, nu ved jeg, hvad du mener. Men jeg synes... Øh, men, men, øh, det må men, godt være pænt. Ja, ja. det, det må, må du godt. Være pænt. Altså, hvis, hvis, hvis vores piller og vores øh, mad, der er fyldt med kemikalier, er så pænt ud, så æder vi det hellere. <laughs> okay, men altså, når man kigger på sådan nogle af de her streger, altså, så kan man så få det, for den, det er sådan utrænet øje som jeg, som mit, øh, så, så kan man sige, så ser det sådan næsten, jeg kalder det skødesløst, ikke? Altså sådan øh, lidt ublandede farver, som bliver sådan, øh, bliver sprayet op på med sådan lidt store bevægelser, øh, og alligevel så er de sådan, er de fuldstændig altså, hornslætske. Ja. Altså, der, der er anden sådan, hvor, hvor, hvor meget ligger du selv i den der øh, stil? Hvor meget tænker du over det? Energi går du på stregerne? Altså, det, det er øh, noget, der er blevet udviklet gennem 20 år. Og det startede selvfølgelig med at, øh, at outline forskellige ting. Og, og, og så pludselig fandt jeg ud af, at... Altså, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke tænkt mig... Altså, jeg maler ikke sådan der. Det er ikke sådan, jeg, jeg har ikke fået nu ved at lave sådan der. Hmm. Det der, det er et forsøg på at ramme ens indre mærkelige DNA ved at sige, kender alt det, når man laver krusaduller på telefonen, papiret, man sidder, hvorfor fanden laver man altid det samme? Og når jeg vil lave dine, så kan jeg ikke lave, hvorfor er det så ekstremt personligt, vores krusaduller? Uh, og så tænker jeg, at vi er jo 9 milliarder mennesker, så har vi måske 9 milliarder måder at tegne på. Måske ligger der også noget, noget DNA i det. Og så har jeg simpelthen udviklet min egen, altså hvis du bare laver ting, når du bare laver det. Og så har, og så har jeg prøvet at få nogle af mine assistenter til at male det. Det kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Altså jeg vil jo gerne have nogle andre til at lave det. Men, men ligesom Jeff Koons og Olafur og alle de andre, som har 20 assistenter, det, 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 det bliver så ekstremt personligt. Og det, det sprog, og der er noget med alt muligt nørdet med, at, at der, der må ikke være en regel, og så skal reglen brydes hele tiden. Og, og så er det sådan en slags uh, trance ting. Hvad er det for, hvad er for nogle regler, det? Det er sådan noget med, at der, skal, der må kun være to streger opad og så nedad, så skal den rundt, og så skal der være et knæk, hver gang der stregen er for lang, så skal den have et lille knæk og sådan noget. Så det er en... Uh, og så har jeg tænkt på meget om det, øh, I kender godt Jackson Pollocks, øh, det har faktisk opkaldt det der billede, som altså, hedder Beyond Pollock and Back. Og det, ideen var, at Jackson Pollock, han, har, han, øh, han smed malingen, han var ligesom sidste mand på vagten, på malerhistorien. Der, han rørte ikke engang lærret, han kastede det bare rundt. Og så, øh, så var det det. Og så skred han og lukkede døren og smed nøglen væk. Du kan ikke gå tilbage til maleriet efter Bollock, vil nogen sige. Ikke? Det er ligesom det sidste mand, der er ikke noget mere efter det, fordi du, han rørte engang. Så, så tænkte jeg, okay, nu går jeg tilbage i den støj, som han har skabt. Den white noise, den der, den tid, han er, den postamerikanske tid, hvor der var en, en historie i 50'erne og, og omkring det nye håb, det nye demokrati, frigivelsen af, af rettigheder til sydstaterne. Der var en masse ting og den frie jazz, demokratibevægelse og så Og den, den nu har han bare stået åben, og så er det bare kollapset igen. Men jeg, jeg tænkte, hvorfor går man ikke ind, og så bruger den frihed, og så tegner den op på en eller anden mærkelig måde. Og det, det lyder helt gakket der, men det var sådan mit trip i at tage ansvar for den frihed, som forhistorien har skabt. Koblet med den her mærkelige DNA-tegning. Så, så øh, hvis der er nogen, der har en anden teori, så værsgo. Er det det, man kalder fotilisme? Ja. Og hvad, kan du ikke forklare, det er jo en ideologi, som du har, eller en isme, som du har udviklet i ja. 90'erne. Øh, og der I mangel af bedre, så at forestiller jeg mig, at, at vi lever efter nogle røde tråde i historien, nogle ideale. Altså, da jeg gik på arkitektskolen, så var der en trekant og en firkant og en, og en, og en kort og en lang. Så laver du nogle huse ud af det. Men det, jeg gjorde, det var, at jeg, jeg tog bare jeg tog noget papir, og så prøvede jeg det. Og så, og så fotograferede jeg det på alle mulige måder, og så synes jeg, at, I, at, der, var, at der var en fantastisk 
form og støj i de her ting, som du aldrig nogensinde ville have kommet via linealer og trekanter og firkanter. Og så fotograferede jeg de her så, øh, på computer eller på, øh, på, øh, på alle mulige vinkler og tegnede op. Og så brugte jeg de her vinkler, og de her vinkler de kommer ud af støj. Og det er det, det, vi kalder det futile. Det er meningsløst. Det er fuldstændig meningsløst. Men hvad er der inde i det meningsløse rum? Der er milliarder af muligheder, som I ikke har brugt. Jeg er der gået i skole og følger den rette vej til døffen. Den rette vej til skattevæsenet. Ikke? Men, 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 men uh, alt det udnyttede, og det er også en reference til det her, ikke? at der er så mange gode idéer. Hvis du, ikke, hvis du ikke kan få en god idé selv, så kan du bruge futilismen. Du kan lave nogle... Altså for eksempel her... Der er masser af streger og mærkelige vinkler, som man kan bruge og hive ud, som du ikke vil normalt vil bruge. Giver det mening overhovedet? Men hvordan adskiller det sig fra at være postmodernisme? Altså den anything goes, så du kan... Ja, det, det, det er selvfølgelig relateret til postmodernisme, men, men ophavet er, at det kommer ud af øh, en, en læsning af den verden, du lever i. Hvor den postmoderne verden, synes jeg, er mere handler om at tage, at nu tager vi en søjle og en trekant og en firkant og sætter sammen på en ny måde, og så har vi en, et, 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 et Toyota-kontor i Horsens, ikke? Men hvis du gør sådan her og klæder på billedet, så er det jo en tilfældighed. Hvordan kan det så være ja, men det, det bliver så ikke en tilfældighed, fordi forskellen på det futile og det meningsløse og det futilistiske, ja. det er, at jeg går ind og vælger aktivt, så tager jeg den streg, og så tager jeg den der streg, og så okay. tager jeg den streg, og så laver jeg et hus, eller en, sku, en skulptur, eller noget af det, ud af de former. Så giver jeg de meningsløse former form, og mening og idé, idé, og så skaber jeg noget, som er frigjort fra den der historiske øh, spændetrøje. Så du tager Pollux fuldstændig tilfældige ja. malerpletter, og så siger du, oh, der var en interessant detalje ja. der, som er tilfældigheden har, har skabt, ja, og, og så, så bruger du mening. den aktivt. Og ved at, ved at tage det futile ud og give det mening, så bliver det futilistisk. Og det selv ordet er også åndssvagt, fordi det, folk tror, det hele er meningsløst. Ikke? Men hvis man læser manifestet, det kan købes i øh, boghandlen, <laughs> 600 sider. Så, øh, men øh, det er så den nørdede del af det. Jeg har det. prøvet ja. at læse det. Ja. Ja. Nå, nu skal jeg prøve det Tilbage til den virkelige verden. <laughs> øhm, ja, nu kan vi... Tak skal du have. Det var lige mit opfølgende spørgsmål. Øhm, <laughs> men fotolismen stod faktisk som en af dem her, så kan vi krydse af. Øh, hvis, nu, øh, hvis nu vi snakkede om, om realisme før, øh, og, og det her med at tage et spejl, og så spejle det mod noget, og så vise, hvad, hvad spejlet eller tage en tilfældighed, eller hvad det, det gør det jo ikke kun. Kan man sige. Du er også en, der du, du afspejler ikke bare virkeligheden. Du, du er en ret aktiv del af virkeligheden. Du kan godt lide at manipulere med den. Mm. Øhm, og man kan sige, fordi du gør dig selv til en aktiv del af dine værker. Øh, et eksempel, Rasmus Willig, han kalder det, du laver for en immanent kritik. Du var kort inde på det før. Altså, at du, øhm, det, du siger, er du selv. Ikke? Mm. Når du kritiserer kunsten for at være blevet, øh, blevet kommersiel, eller kunstneren, at det, kritiserer kunstnerens navn for at fylde mere end kunstværket, men det viser du så ved at gøre dit navn, altså selve signaturen, til selve motivet i billedet. Mm. Og det har det været i de sidste 20 år. Ikke? Måske skulle vi se, eller de, er der nogle billeder med signatur på? Øhm, og når du laver dit, øh, dit Hornslet Arms Project. Ja, et eller andet. Det der ja. er mit yndlingsbillede. <laughs> Æh, når du laver dit hornslet arms project, så, øh, så, så er det jo en kritik af den måde, som, øh, som pensionskasser øh, investerer, i, øh, investerer i våbenhandel, for at, øh, ja, for at helt normale borgere kan få sig en, en fed pension. Ja. Æh, og det gør du så ved selv at lave et investeringsfirma, der investerer i våben ja. og giver overskud til... Øh, Protesefabrik. Prote- <laughs> Vi øhm. tjener penge ligegyldigt, om de bomber eller dør, ikke? Altså. Jo. Så vi er bare et billede på, hvordan Microsoft og statens... Øh, hvad, hvad, altså, hvad, 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 kan du ikke fortælle dem her, den strategi? Altså den strategi med at gøre sig til det, man kritiserer iklædet sig ulveklæder på den måde, ikke sådan? Ja, altså, øh, det er lidt ligesom, vi snakkede om i begyndelsen, at, mm. at hvis du øh, går ind og forstørrer de dilemmaer og de paradoxer, vi lever i, og de hyggelige, så ud over det skide morsomt, så er det også sådan mega pinligt. Altså, jeg, øh, der, er ikke, der er ikke den middag, hvor jeg har været til, hvor jeg sådan hiver jynkekortet frem, ikke? Hvor jeg siger, at jeg har lige været til middag med jynke. Og så ser jeg, hvordan folk reagerer. <laughs> Fordi øh, det er jo nogle af mine store kunder, ikke? Jo. Altså, øh, og så se, hvad er deres moral til det, ikke? Eller hvordan er det nu med, om jeg skal ud og... Vi skal ud og... Vi går ud og... Vi er ude og... Jeg har nogle venner nede i Dubai, og vi, vi skyder ikke lerduer, vi skyder droner. Så de har så mange penge, vi skyder, sender droner op, så skyder vi dronerne. Altså, eller også... Er der folk på min natklubber, der, 
der, de køber champagneflaske til 5.000 flasken, og bare får hældt den ud, og så filmer de det. Er det fascinerende? Er det, hvor syg verden er? Og øh, hvis jeg spejler det, så er der håb. Mm-hmm. Hvad var spørgsmålet nu igen? Jamen det, jeg, det var, det var, jeg vil prøve at bede dig om at sætte nogle ord på den her, ja. den her strategi. Ja, men strategien med, med er selvfølgelig, at, at øh, hvis jeg går helt tilbage, og, 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 og jeg lyver ikke, når jeg fortæller, og min, 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 min fætter fortalte mig, at han er altså på min alder, og vi var, det forestiller jeg i 1976, så sidder vi nede i slikbutikken, nede i Hellerup, og så sidder vi, og vi er, for vores stjålne penge køber vi slik, og så sidder han der, og så, sidder han, så kan jeg se, at han smider alt papiret på jorden, så sidder jeg sådan og taler med ham og siger, hvad er Jens, hvad, er, hvad synes du egentlig om forurening? Jeg sagde, det er noget lort. Eller noget. <laughs> og så, så kigger han ned, gud, det var ham selv, ikke? jeg mente. Så det er sådan, det er altid ligget i, og i fjerde klasse bliver jeg smidt ud af skolebladet, fordi jeg har blevet foreslået at lave to sider med løgn. For jeg hører, om folk var vågne på skolen, ikke? og det var de fake news i 1976. <laughs> altså det der, så og jeg er jo ikke sådan, øh, jeg er ikke sådan øh, aggressiv, øh, øh, aktivistisk, øh, irriterende, venstreorienteret, vel? men jeg, 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 jeg synes bare, det er sjovt at sætte det der spejl op, altså ej blot til lyst øh, øh, det, det, det er den strategi at, ligesom gå, at gå ind og, og, og forstørre den, den, den absurditet, der er, for at mm. tydeliggøre den. Men kan man så sige, men du... Altså, og jeg er selv en del af det der. Ja, fordi når du kritiserer kunsten for at være blevet kommersiel, altså men du har skubbet grænserne for, hvor kommersiel en kunstner kan være, Altså så langt, som jeg ikke kan forestille, nogen andre har gjort. Til gengæld har jeg givet 300.000 til Hjælpøs i London. Ja, ja, ja. Nå, men... Jeg vil gerne have, at de rige betaler noget mere. Okay. Så det, det er et forsøg på at trække penge ud yes. af Saxo Bank? Ja, det er, en, det er en forsøg på at, 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 at lave en mere retfærdig verden. I skal ikke sige det til nogen. Jeg vil ikke, jeg vil ikke have rygtet. Jeg vil ikke have et image som, som den der idealist. Den der... Øh, der går ind for fair play i samfundet og ordentlige leveregler og menneskerettigheder. Det skal jeg, ikke, jeg vil ikke være sådan en, 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 et, et suttet moralsk bolche. Altså, jeg vil gerne være virke som en hård banan. Så fik vi alligevel sandheden ud af. Og min mor, hun tænker, åh nej. Det var 80. Det værste var, at øh, min mor, hun øh, her for nylig, og hun er altså mega træt af mig, ikke? men øh, jeg elsker hende højt. Så siger hun, fordi jeg havde haft en eller anden journalist, som havde, ikke havde gjort sit homework. Og så bildte jeg hende ind, at jeg, mine forældre, jeg var, jeg var, de var narkomaner, og de var døde, og jeg har boet på, øh, på, på sådan en institution hele mit liv. Ja. Og så, så fik jeg fandme en opringning ned fra bridgeklubben med, hvad har du gjort? Og jeg, jeg, jeg er til grin nede i bridgeklubben. Ja, det er jo også sådan et spejl på, at den der dumme journalist ikke havde forberedt sig. Ja. Bare gå ind på Google og se det, altså. Det er svært, hvad det kan se. Altså. Ja, men jeg tror måske, at det er... Øhm, jamen, jeg tror måske, det er et meget, meget, meget godt billede, fordi... Altså, er der nogle gange nervøs for... Har du hovedet nærbillede også, Andreas? Okay. Undskyld, prøv at se. Vi er filmer jo det her til YouTube, fordi ellers er der ikke ser det. Der kommer kun 40 mennesker i dag. Jeg, jeg, jeg skulle engang holde foredrag på DTU, og så var der tre... Og så, var der, så fik jeg at vide, at der var 8.000, der havde set det live. De sidder bare ude på deres værelser i DTU. Er det live, ja. det her? Ja, det her det er live feed. Der for ja. Men det har du ikke fortalt mig. Beijing. Nå, ja. <laughs> Men jeg synes måske, i det, jeg kan godt se, se det for mig nede i, uh, i bridgeklubben. Ja. Um, men måske, det, det kan jo godt blive mere alvorligt end, end lige akkurat. Altså, er du bange for, når du laver uh, det projekt som, som hjemløsprojektet? Uh, hvor du uh, sætter fokus på et, et, et vigtigt emne, og du inddrager nogle mennesker, som, uh, som har det rigtig svært, og som, er, hvor, som står i en prekær situation, og det er et meget alvorligt emne i virkeligheden. Er du bange for, at du nogle gange altså, laver en sensation ud af det? Ja. Nej, jeg er ikke bange. Jeg håber det. Eller at du kommer til at overskygge uh, på en eller anden måde Nej, uh, altså, emner? Nu, uh, i en i London, helt kort fortalt, jeg ved ikke, om jeg altid var med på det, men det er, det er et projekt, jeg laver, jeg laver sammen med en engelsk filminstruktør, og i 2017 lavede vi en aftale med 110 hjemløse i London, og 10 af dem får sådan en GPS-tracker på armen, og så kan man købe den der hjemløse, så får man så et guld, ægte guldportræt af den hjemløse, plus en app, så kan man se, hvor ens egen hjemløse går rundt som underholdning. Det er gaven til manden, der har alt. Vi vil jo gerne privatisere hjemløshed. Da jeg boede i London, der skulle man vade over dem for at komme ind i, i, i Bentley-butikken, ikke? Altså, det var, jeg, jeg undrer mig bare, jeg stillede bare det spørgsmål. Hvorfor har I 150.000 hjemløse? I verdens rigeste og fantastiske by. 
I har alle penge i hele verden. I har flere penge end Gud. I har alle teknologi. I har alle intelligensen. Hvorfor vælger vi at leve sådan en skraldespand? Ikke? Og, der, og, det var sådan, og så startede vi med at lave den her film. Og så, vi havde aldrig talt med en hjemløs før. Og jeg sådan bare til den nærme mig en, og de er alle sammen hepatitis og AIDS. Ikke? Og, det, og, og, og det er blevet til et rørende venskab mellem os og de 10 i hovedgruppen, og så de der 100 søghjemløse, som også hænger derop. Og, 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 og det er en lang, lang historie, og det er et helt foredrag for sig selv, og det er næste onsdag kl. Nej, men uh, det, det er i virkeligheden, uh, den, den dokumentarfilm, der kommer ud af det her til sommer, der vil den se den ufattelig absurde rejse, der har været fra at møde en hjemløs, til at de har været herover, de har, vi har talt med deres, øh, deres korrupte øh, øh, charity-systemer, de får 20 pund om ugen og sparker røven, de bliver behandlet som kriminelle. Her i Danmark får vi kan ikke forstå det, for det her, det, det her er de patienter, derover der er de kriminelle. Mens uh, Craig David står på Oxford Street og siger, I dedicate this uh, Christmas show to uh, ind på Oxford Street, når de tænder de der juletræer, ikke? Siger, I dedicate to the homeless. Og samtidig så blev vores hjemløse sparket ud op i nogle vogne og kørt væk, for der måtte ikke være hjemløse, når Craig David var der. Ikke? Det er sådan noget, vi har med i filmen. Mm-hmm. Vi viser, hvor korrupt og latterligt det er. Og det er sådan, sådan Michael Moore-agtigt. Og det, det er en skønt at kunne afbilde nogle ting. Og vi har talt med professorer, vi har talt med forskere, politikere. Og de drømmer alle sammen om den danske model. Og vi er ved at fuck den danske model op her. Først røg USA. Nu er England på vej ud i det lort der. Ikke? Fordi vi har liberaliseret, vi har... Øh, vi har øh, dereguleret bankerne, vi får lov, og de siger trickle down, hvis de rige bliver rige, så falder det ned, det er bare roligt i formal, det er bare blevet værre, 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 så vælger de sådan nogle tosser ind som Trump og Brexit, frygten regerer, og, så, det, og det er ved at ske her også. Så er det er roligt, ja. Nå, okay. du kan... Er det med Frederiksen, eller? Nej, jeg ved det ikke, det er bare, du kan, altså, der er sikkert mange, der har eksempler på, at de gamle får hjælp, og mine overlæge, ven der, som, han kan ikke have nogen sekretærer mere, alt bliver skrabet ned, fordi de bank, danske bank skal have flere penge, og det hele bliver det, jeg er ikke sådan nogen venstreorienteret aktivist på nogen måde, jeg synes bare ikke, det er fair play, og det, det er derfor, der står fuck the på. fordi hvis du fucker dem længe nok, så kommer de og tager din Formel 1 bil. <laughs> Men når du så ser... Jamen, så det er en dobbelt betydning, ikke? Jo. Når du, og da jeg udstillede det der i London, så siger de, yeah, fuck them, they're lazy. <laughs> så øh, det er en sund... Øh, og vi forstår det ikke rigtigt i Danmark, for vi har stadigvæk en, en, en meget, meget flot velfærdsdag endnu. På mange måder, ikke? Men øh, tro mig, det går den forkerte vej. Når du så ser, når du har været den her... Øh... Alle forskere inden for sådan noget Nobuk og sådan noget, de siger også, øh, kampen om velfærdsdagen, det er en 100-årskrig. Det går frem og tilbage, og nu, 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 nu er det måske tid til, at vi lige rydder op i Danske Bank og AP Møller osv., så, så de ikke svindler os helt ned. Ja, altså det, det var det spørgsmål, det har vi snakket om før men at, med velfærdsstaten, men, men der er jo ret stor opbakning til den, er der ikke det? Jo, jo, men øh, lad os snakke svært om fem år, og okay. se om vi er enige. Ja, klar. Øh, når, du, når du laver den her, du agerer okay, trojansk hest, og du går ind og, og forstørrer et problem og viser det, Uh, som du sådan set også gør med, med hjemløsprojektet her på en eller anden måde. Altså i hvert fald i din retorik, din måde at tale om dem på, så får du uh, hvor, vist, hvor absurd vi behandler dem. Uh, hvorfor, hvorfor, tror du, altså hvorfor tror du så, at du bliver hævet ind i britiske medier, som så sidder og prøver at grille dig for det? Altså hvorfor tror du ikke, de forstår, at det er en del af projektet? Hvorfor vil de så gøre sig selv til sådan og det har jeg selvfølgelig talt meget med, også med min engelske filmholdem om. Og de, ja. de, altså, de, de eneste medier, der er taget alvorligt, det er de der ydre medier, som Vice og Daily Mail og de der uh, lidt mere sådan, der ikke, de, de, midten, de store på midten har ikke vil tage det. Fordi, an, ifølge mine, mine engelske venner, det er, at de anerkender ikke, at der er et problem. Og når, jeg, og når jeg gør det så groft og så direkte, og laver sjov med det, og, kø, og sælger det hjemløse som underholdning for de rige, så bliver det endnu mere, oh, no, it's, it's a prank, it's nothing, it's bullshit. No. Altså de er meget sådan, uh, uh, kan vi se filmen? Er du på nettet her? Ja. Buyahomeless.com, der kan man se vores trailer til filmen. Buyahomeless. Jeg ved ikke, om der bliver spillet op i biografen. Uh, nogen... Ja, det er den, der kører det op. Der er en trailer, der kan man se, uh, hvordan det, hvor absurd det er, og den trailer til filmen, så... Uh, hvad var det, du spurgte om? Jeg spurgte dig om, du vil godt spille, nu har du så, britterne, de, de var... De, ja, britterne, ja. Ja, de er jo skide om, man er sure. Men du, ja. du kan jo stille det samme spørgsmål på flere, øh, omkring flere af dine værker. Øhm, Men det er misforståelsen også en måde ja. at råbe op. 
Altså misforståelsen af, af den provokation og den, den, den spejling af absurditeten, det er too much for dem, ikke? Altså, og, 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 og dilemmet er, hvis du bare siger, hey, hjælp den hjemløs, og samfundet er fucked, I det kan regulere for meget, I sælger alle store virksomheder væk, og de fucker jer bagefter og sælger til Goldman Sachs, og så bliver de fattigere og fattigere. Øh, dem, dem hører de ikke. De men, er nødt til at have chokterapi. Men du kan godt lide, at de misforstår dig, ikke? For jo, fordi, fordi, en fordi det er en del af chokterapien. Ja, det må være det. okay. Øhm, er der også noget i dig, som sådan, øh, er der, også noget i dig der nyder den der øh, sådan letsindige ondskab, som du øh, praktiserer? Altså, er der også noget, der nyder, at du er... Det, jeg nyder, vær, i, det, ja. det, jeg nyder i det, er, at, at, øh, at man får nogle, øh, nogle, nogle folk i tale. Mm. Og så inde i det her rum, hvor vi ikke rigtig ved, hvor vi er, der kan man så gribe til. Jeg kan godt lide, når et kunstværk er ligesom... Øh, det er derfor, jeg bruger mange nøgne damer også, fordi så lokker det folk ind, specielt mandlige købere, <laughs> og så står, så står de der, og så, så de kommer de tæt på, så, så, og, de, og jeg har fået det altså opmærksom som, som et fiskeblæk. Så trækker jeg og så når de er helt tæt på, så... Ikke? Der fuck the poor, eller fuck you, og, eller et eller andet sandhed. Så det er en mekanisme. Og jeg vil tro, at det altid er sådan i kunsten. Også med, med det æstetiske. Øh, altså, jeg vil gætte på, at det også er sådan i, i litteraturen. Der er masser af, af gode, billige tricks til at få folk til at læse lidt længere. Og så giver du dem turen. Ikke? Så, at det, øh, og selv øh, præsten over i kirken. Ikke? Det der 2000 års øh, svindelnummer. Ikke? Det er, han sidder også stadig på, på prædikestolen og siger, at der findes en gud. Der er ikke en skid, der har set ham. Vel? Men vi, vi bider ind på historien, fordi det er en god sælger, ikke? Så det, det hele er svindel. Al religion er en børnsygdom. Og kunsten er dit eneste, et af de få midler, der, der i hvert fald holder et spejl op og, og et refleksionsrum, hvor du overhovedet kan være til. Men nyder, er der ikke også noget i det, der nyder at være, altså at være øh, en kunstneren, der, der fungerer på markedets præmisser? Kunstneren, der ikke er en del af et Nej, du øh, rejser lige op, Martin og Jacob. Det er, jeg er træt af at tale om kunst. Jeg er træt af at sælge kunst. Nu har jeg ansat de her to supersælgere. Så hvis der er nogen, der vil købe noget, så henvender jeg til det. Fordi jeg, jeg gider ikke snakke om kunst mere. Jeg vil gerne, jeg kunne godt tænke mig at være sådan en rigtig kunstner, der ikke snakker okay. om, der bare holder mig over i hjørnet og spiller mærkeligt og ikke taler med nogen. Det, 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 det må være luksus. Sådan en af rigtig sådan kvirum fransen type, der ikke siger en skid til noget, ikke? og der ikke udtaler sig om noget. Ikke? Det, det må være en skøn position. Ja, og så skal du bare få nogle, få nogle andre til at lave værkerne for dig? Nej, det skal jeg ikke. Jeg, skal, jeg vil gerne meget gerne lave det. Og sådan okay. noget, jeg, jeg vil gerne have folk til det grove. Okay. Ah. Nå, men altså, øh, til sidst i min tekst, og, øh, og som sådan det sidste punkt her i snakken, øh, så prøver jeg jo at, at spørge dig, øhm, spørge ind til øh, det sidste billede, ja. jeg ved ikke, om vi kan få det på, som er det her øh, psykedeliske flammehav ja. øhm, om Pollock. Øhm, fordi der er et eller andet ved, øhm, der er måske noget ved tiden, hvor, at, øh, hvor den metode, øh, det anklager jeg i hvert fald lidt for, kan være sådan lidt øh, so and so. Øh, fordi øh, Altså, da du startede som kunstner i 90'erne, der var, der var det sådan nogle glade tider. Der var ikke rigtig nogen problemer. Du var rigtig god til at pege på, på, sådan, øh, på forbrugersamfundets øh, sådan, øh, absurditet. Ikke? Øh, men i løbet af den seneste tid, så er det sådan som om, at, at den, her, sådan, øh, den her konsensus, som du latterliggjorde, på en eller anden måde ikke eksisterer længere. At, at den er sådan... Øh, blevet polariseret en smule, og, og de her bombastiske slogans, som du, som du bruger på dine værker, jamen, de kan jo ikke rigtig blive stærke længere, fordi ved, du går ind på den amerikanske præsidents Twitter-konto, og så er det, siger han noget, der er mere vanvittigt end noget, du kan finde på. Du ikke? mener, at, så, at, at virkeligheden har overhalet værkerne? Jeg synes, virkeligheden måske, jeg spørger dig i hvert fald, om virkeligheden har overhalet, om du er blevet sådan mere... Øh, kan, 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 du find, kan du stadig finde på det? Altså, kan du stadig overgå virkeligheden og finde den sådan puste den op og gøre den mere absurd, end den allerede er? Ja, altså både ja og nej. Du har fuldstændig ret, at, at, at det er jo gået... Øh, vi, vi overlever stærkere øh, overgreb, vi overlever stærkere klimaproblemer, stærkere øh, øh, sociale og flygtning, end vi nogensinde har drømt om. Altså, vi, the shit has hit the fan, ikke? Vi bor i lorten nu, ikke? Vi, vi er altid... Øh, okay, ulven kommer... Men ulven er her nu! Ja. Hvad fanden gør vi? Nu er der en 12-årig svensk pige, der holder en tale. Inde på øh, omkring klimaet. Det er det eneste, I kan ryste op. Altså, der er, det er virkelig fucked, ikke? Det næste store problem, 
Det er jo så at hele den der AI-ting, hele den der, øh, det er mit store nye ting, det der med overvågningskapitalisme. Ikke nok med, at de googler dig, når du købte på gummisko på nettet, så finder den dig, og så tilbyder den dig nogle nye gummisko, næste gang du klikker på med din IP-adresse. Nu, øh, nu har jeg jo så forsket via det her hjemløseprojekt, og talt med masser af professorer om det her. Det store nye er det der overvågningskapitalisme. Nu er det ikke nok, at de bare henviser dig til nogle nye gummisko. Nu ved de, ud fra alt, hvad du laver, så sidder der nogle ai computer og regner ud, Nå, ham der, han er lige på grænsen til, at han er lidt racist, han er sådan lidt imod det, jeg kan læse ud af hans, det, han kigger på af hans venner. Så ham, ham feeder vi med nogle små film, så vi lige får ham til at stemme på Trump eller på Brexit. Og nu sad der jo, og det er jo så offentligt kendt i dag, der sad nogle milliardærer og ville gerne have Brexit. De havde købt Cambridge Analytics, og de havde takket 600.000 mennesker hårdt, det der micro-targeting. Og det næste step er så, du bestemmer ikke selv, hvad du, fordi vi har brug for internettet. Du bestemmer ikke selv, hvad du tænker. Og det, det, det bliver, så begynder det at blive rigtig farligt, fordi AI bliver jo meget skrabbere og klukvikere, end vi er. Hvor efterlader det mennesket? Det synes jeg er den næste store ting, som er spændende. Det skal jeg lave noget om. Jeg læste et sted, at Amazon har, har sådan patenteret... Øhm sådan en altså, preventive, uh, tror jeg det kaldte, eller uh, predictive uh, uh, delivery, eller sådan noget. Sådan, så den, den, uh, den, der kommer en eller anden drone, og så kan den aflevere en, uh, en liter mælk hos dig, før du når at bestille den. Fordi den har forudset, hvornår du har brug for mælken. Jamen forestil dig, at Hitler havde haft det her værktøj. Okay. Forestil dig Pinochet, eller Gaddafi, eller... Altså det er derfor, jeg er så fucked op i øjeblikket, for jeg er vokset op i et højorienteret, borgerligt, øh, anal samfund. Det er du også, Peter. <laughs> Æh, men, øh, og der, der, der vi lærte vi, at staten er den største fjende, og socialdemokraterne er de største tyveknægte, og de stjener aldrig folks penge, og, og bla, bla, bla Men i dag, så tænker jeg bare, at staten er din eneste redning. Altså til de private, lad dem endelig tjene nogle penge, og kapitalisterne lad dem endelig. Men, men altså, øh, øh, Goldman Sachs er jo ikke interesseret i klimaet, og de er ikke interesseret i at lave elpriser. De er ikke interesseret i at rydde op i verdenshavene. Det er på en eller anden måde, at staten, det eneste vi har mod det her overvågningsshit, eller og, og, og stakkels Margrethe Vestager, er ene kvinde på skansen mod tech-giganterne. Ikke? Det er det eneste, vi kan mønstre. Og de har så mange penge, at de kan, de kan slå... Altså, altså, jeg synes, det er interessant, og jeg tror godt, vi kan klare det. Og når jeg snakker med ingeniører om det, og AI-folk og sådan noget, der er også mange gode ting ved AI. AI kan også regne ud hurtigt, om du har levebetændelse, eller hvad du har. Ikke? Den, 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 vi skal bare lære at mestre det, og det har vi ikke lært endnu. Så jeg, jeg, jeg sidder ikke og fylder jer med, med frygt. Du kan, du kan også hænge der, hvad hedder det, sådan nogle kameraer op på dine billeder, og så kan du, få, så kan du se, hvornår, hvilke billeder folk kigger på, og hvordan de sælger. Og så kan du finde ud af at placere hende, hvor i butikken du skal... Ja, okay, fint nok. Fordi det er det mest uhyggelige ved det. Selv mig på min lille postershop, hornstedshop.com, der, der køber vi jo nu Google Ads og Facebook Ads, og så targeter der vi, vi dem, der tror. Og så er der nogle systemer, der, der råder dig til, hvor vi de helst have, og hvad køber, og hvem skal vi påvirke. Hvilke, ved du, hvilke target group de har? Ja, det er, det, der er en masse forskellige grupper. Der er, også, der er mange i Skanderborg. Skanderborg? <laughs> og der er mange, jo. Men i hvert fald, det der er, jeg er jo ikke... Altså, Problemet, det jeg prøver at sige, det er, at der er ikke en ond mand, der sidder på toppen og dirigerer. Det, det er sådan et, et monster, vi alle sammen føder. Vi føder det, med, fordi vi gerne vil sælge noget mere. Vi vil gerne købe noget mere, og den bliver klogere og klogere og klogere. Hvor ender det? Det synes jeg er spændende. Og hvis kunsten kan være med til at reflektere over de ting, så er det da fedt. Men nu, nu skal vi måske lige tilbage til flammehavet. flammehavet ja. op. Det, hvad, hedder det? Øh, hvad, hvad er det egentlig, når vi, det, du har sat det som det sidste billede i udstillingen? Mm. Så du, det, må, det har fået en ret central bestilling, øh, hvad hedder det, hvad hedder det, position, og, og er jo også øh, et eller andet værk, som du måske, det er den sidste besked, før folk går hjem, ikke? Mm. Og øh, for mig at se, så virker det måske som om, at du, du simpelthen kaster håndklæder og ringer, og siger, jeg har ikke mere at sige. Jeg kan ikke sige. Jeg kan ikke sige det vildere nu, så nu viser jeg, hvordan øh, undergangen ser ud. Eller er det snarere, du har jo også en reference til, til futilismen, at det, er, det, er det en eller anden form for, er det den her øh, meningsløse støj, som vi nu skal ud alle sammen og bebo og, og gøre? Konstruere nye betydninger ud af. It's time to looking for good ideas. Ikke? Det er virkelig nu, det handler om at finde nye idéer hurtigt. Ikke? Og, og på en måde har du ret, og på en måde har du ikke ret. Det, der, hvor du har ret, det er, at øh, mit klassiske Barnett Newman-eksempel, der har vi talt om måske, kan du huske ham, den amerikanske maler, 
Han hele hans familie forsvandt i øh, Auschwitz. Det er sidst kunne han ikke male mere om det der, så malede han bare sådan en streg midt i billedet, og det kostede en million dollars, det her billede. Det var sådan et monokrom billede med en sort streg igennem. Og det, det er sådan mærkeligt blevet en brand, men det er også sådan blevet en statement omkring, på et tidspunkt så er visuel kultur og ord og snak ikke nok til at beskrive den smerte, du oplever. Du er nødt til at gå over i det abstrakte. Fordi du kan ikke beskrive ord, du kan ikke tegne det mere. Du, du er nødt til at gå ind i en anden verden, hvor for at beskrive den, den angst og depression, eller den, 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 øh, den frygt ved at leve. Det er så en præmis. Mm-hmm. Det andet ved det, det er at selvfølgelig, at, øh, at hvis, du, hvis vi kan det, og hvis vi kan slippe af det der gamle lort, og vi går ud af den støj, og, og, og finder nye metoder og nye vinkler, så kan vi blive meget øh, skrabere end AI. Fordi det kan den ikke. Den, 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 øh, den gør, hvad vi vil. Looking for new ideas, ikke? Og det, det kan det der måske. Men er der, en, er der, en, er der, en, er der det, vi i virkeligheden måske overser, at der er en sådan dyb angst i dine værker? Fuldstændig. Der er en, 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 det er, det er Tyttebærmejer hele vejen. Kender I det? Emil fra Lønneberg. Jo, han kommer, han ligger der. Jeg kender ikke, altså, altså, min mor, ikke? Igen. Ej, det er farligt. Det gør det ikke. Det er farligt. Alting er farligt. Så, jeg kender det. Okay. Så nu har vi så etableret to promisser. Hvad, hvad er det så, som det sidste her? Hvad er det så, vi skal gøre med den her abstraktion? Hvad synes du, hvad, skal vi, hvad, for, hvad er det besked, vi skal gå hjem med her? Øh, det er mange ting. Altså, jeg vil sige, øh, gå hjem selv og tegn, og så finde ud af nogle ting med dig selv. Altså, jeg synes, jeg har fået meget ud af at, 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 at tegne og tegne og tegne og tegne og lave kunst, og finde ud af nogle mærkelige former og ting. Pludselig så opstår det. Det kræver noget arbejde, og, og det kræver noget... Men det... Øh, øh, gevinsten er kæmpestor, og, og hvis man gider, og man holder ud, så slipper man for alt det der... Øh, og man kan også, det er jo ikke en frasigelse af den historiske kultur, og det er ikke en frasigelse af, af, det, af, det, af det historiens røde øh, motorveje i tiden. Det er jo bare en inklusion af det ekstra. Altså, vi, vi fornægter jo ikke historien. Der er masser af gode ting fra historien. Coca-Cola og atomkraftværker og sådan noget, ikke det? Så, øh, <laughs> så øh, nej, øh, giv, giv den gas. Og, og øh, hvis vi lige kan vise det der Fuck You Art Lovers billede, fordi det er jo også en anden, det er jo, den, det, er jo det første billede, man kommer ind. Det er jo meget ja, sjovt. Ja. Det er det sidste. Ja. Og hvis vi går til... Der. Det er jo det første, man ser, når man kommer ind på udstillingen. Ja. Så det er meget sjovt, at du stiller det spørgsmål, fordi nogle gange så skal man bruge en litteraturhistoriker til at få... Ligesom man skal bruge et lavement til at få det ud, ikke? <laughs> så så det, der, det er det første, man ser, og, og hvad tænker man så? Okay, fuck you, Arlo. Og det, det, mit ydmyge ønske med dem der, og det er jo en serie af 100, der er stadig nogen til fat. <laughs> Jakob, du er klar. Men, men øh, det er jo, at, 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 som vi snakkede om, at når du går ind på noget, du ser et værk, du ser en film, du læser en bog, du har så meget forudtaget power for din familie og din kontekst og din opdragelse, at du er allerede fucked, inden du går ind på udstillingen. Du er allerede fordømt, du er allerede dømt hundslet ude, inden du kommer ind. Det er derfor, jeg har kappet hovedet af mig selv på, som det første værk. Prøv ligesom at genstarte maskinen eller reboot den og sige, hvis du ikke... Hvis du, hvis du kan frasige dig alt det shit, du har lært, og prøve at se verden på ny, på en eller anden mærkelig, naiv måde, så har du en autentisk kunstoplevelse. Så kan du få mere ud af det, og så har vi måske en chance frem, fordi vi er, vi er blokeret i vores eget lort. Ikke? Mm-hmm. Og så fuck you all, hvis det er, du er allerede fucked. Hvis du ikke kan frigøre dig. Ikke? Så, øh, så det er igen sådan en omvendt psykologisk. Og så når man træder ud af udstillingen, så er man i den støj der. Så det er et meget godt billede på det, den har jeg ikke tænkt over. Den må jeg godt lige... Den snor, ja. det, du får den bare, det er gratis. Men jeg synes, skal vi... Øh... Det synes jeg, vi skal. Jeg ved ikke, om du har... Jeg har altid ved sådan, at en det første sådan en interview-teknik, det er, at man skal spørge til sidst, om man, du har et eller andet, du har lyst til at tilføje. Mm, nej, jeg synes... Men så har du altid den, den der personlige historie, du lige skal have leveret ja, ja, også. Det, 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 det er den reklame, du skal... Ja, men jeg er meget sådan... Øh, øh, jeg, 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 altså... Du vil gerne have vin ovenpå. Nej, det vil jeg nu ikke. Jeg vil ikke. Ja, det vil jeg også gerne, men jeg, jeg tænker, at... Øh, at øh, jeg er meget interesseret i... Øh, i, øh, i, øh, i dialog. Ja. Altså, jeg, når jeg holder foredrag, så bliver det sådan nogle mærkelige... Hvor det sådan sejle. Men jeg, jeg er ret god. Jeg er bedre. Og det, det, jeg prøver at sige, det er, det er derfor, når jeg konfronterer... Jeg kan male på det der, jeg kan male på den der, jeg kan male på klaveret. Jeg, jeg skal have noget at stå imod til at kommentere på. Det er derfor, jeg fungerer bedre i dialogform. Hvis jeg, hvis jeg pludselig taler ud til en gang tangent, 
tænk gang. Så øh, tænk, tænk, tænk. Tangent. Hold, det er nyt ord. Mm. Nå, nej, øh, så, så, øh, så bliver det noget sort snak. Ja. Mm. Yeah. Uden at lyde racistisk. Ja, ja. Det gør det. Så øh, tak for det. Jo, så lad os få noget mere sort snak ovenpå. Hvad jeg